വി വി എൻ്റെ ഏറ്റുമുതിരി വീടിയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുത്തു ടാറ്റയുടെ കൊല്ലം മേവർത്തെ ഷോറൂമിലാണ് ഒരു രണ്ട് വണ്ടി തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യപാട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് നമ്മൾ എന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് അടക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ ടിഗോർ അതുപോലെ തന്നെ ടിയാഗോ ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയുടെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വണ്ടി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലുക്ക് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് സാമ്യതകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് പിന്നെ മൈലേജ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാഹന പ്രമേയം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയിൽ ഏത് വണ്ടിയാണ് മികച്ചതെന്ന് പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു സംശയം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോയി ഈ ടിഗോറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോഷൻ പറിച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രില്ലേ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് പിൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഒരു ട്രൈ ആറോ ഡിസൈൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ട്രൈ ആറോ ഡിസൈനിൽ തന്നെ അവരൊരു ക്രോം ഫിനിഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു ടിയാഗോയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് നമുക്ക് ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അവിടെ ഒരു ക്രോമിൽ ഇൻസേർട്ടോ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്രോം ഫിനിഷ് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ തുടങ്ങി ആ ഒരു ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ ആ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നേരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടിഗോറിൽ പ്രൊജക്ടർ ഹെല്ലാമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു ടിയാ ടിയാഗോയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു നോർമലി സാധാ വരുന്ന ഒരു ഹെൽമെറ്റാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു പോർഷനിൽ നേരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോഗിലാമ ഒരു പോർഷൻ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫോഗിലാമനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഈ ടിഗോറിൽ നമുക്കൊരു ഡി ആർ എൽ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോഗിലാമനോട് ചേർന്ന് ഡി ആർ എൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് അവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ഡി ആർ എൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ഡി ആർ എൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഈ ഒരു എയർ ഡാം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എയർ ഡാമിൽ നമുക്കൊരു ക്രോം ഫിനിഷ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബമ്പറിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ലിപ് ഡിസൈൻ അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ്ടേ നമ്മൾ ഈ ടിയാഗോയുടെ ആ ഒരു എയർ ഡാം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ ക്രോം ഫിനിഷോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽമെറ്റ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഫോഗിലാം പോർഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടി ആ ഒരു പോർഷനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വണ്ടിയിലും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളെ ടിഗോറിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ഈ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഇസെറ്റ് പ്ലസ് എന്ന ടോപ്പ് വേരിയൻ്റാണ് നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വണ്ടിയുടെയും ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിക്കും ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടിഗോറിൻ്റെ വില പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ലാക്ക് അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടിയാഗോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനൊര
നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ അലോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടി ഗോറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് എം എം ആണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു സി പില്ലർ നിന്ന് നടി ഒരു എ പില്ലർ വരെ വരുന്ന ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ നമുക്കൊരു ക്രോം ഫിനിഷ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ വേറെ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരെ ടിയാഗോയുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ടിഗോറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടിയാഗോയുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയുമായിട്ട് അലോയുടെ കാര്യം കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല സെയിം അലോയ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ നേരെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് എം എം തന്നെയാണ് രണ്ട് വണ്ടിക്കുമുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീടുള്ള ഈ ഒരു സൈഡ് ഡിസ് ഡിസൈനിലൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടിക്കോറിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്രോം ഫിനിഷ് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോം ഫിനിഷ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നീട് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് ക്രോം ഫിനിഷ് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമുക്ക് ടിഗോറിൽ ക്രോം ഫിനിഷ് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അതാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അലോയ് ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ് വന്നത് ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് അതൊരു സെഡാൻ വെർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലെങ്തിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പം ഇന്ന് നേരെ നമുക്ക് റിയർ സൈഡിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ റിയർ സൈഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിയർ സൈഡ് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമിലാരിറ്റീസ് ഒന്നും ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാര്യം ഇത് രണ്ടും ഒരു രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വണ്ടിയാണ് ഒന്ന് സെഡാൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എൻട്രി ലെവൽ ഹാച്ച്ബാക്ക് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു റിയർ സൈഡിൽ അതാണ് ഈ ഒരു ടിഗോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഷാർപ്പിൻ ആൻറ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻറ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഫോഗർ രണ്ട് വണ്ടിയിലും വരുന്നുണ്ട് പിന്നീടുള്ളത് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് റിയർ വൈപ്പർ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് റിയർ വൈപ്പർ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മുൻതൂക്കമാണ് റിയർ വൈപ്പർ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നേരെ താഴോട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാറ്റയുടെ ബാഡ്ജിങ്ങ് രണ്ട് വണ്ടിയിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ടിയാഗോ എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ്ങ് ആ ഒരു ടാറ്റയുടെ ആ ഒരു ലോഗോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അത് സൈഡിലേക്കാണ് ടിഗോർ എന്നുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് അവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വരുന്നത് ഈ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് ഈ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് സെൻസർ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയിലും നമുക്ക് സെൻസർ വരുന്നുണ്ട് റിവേഴ്സ് ക്യാമറയും സെൻസറും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആകർഷണമായി തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ടിഗോറിലെ ഒരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആകർഷണമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വണ്ടിയുടെയും ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈലും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലും റിയർ പ്രൊഫൈലും അവരുടെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു നമുക്ക് ഇനി നേരെ അകത്തേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ടിഗോർ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കീലസ് എൻട്രി ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമ്മൾ നേരെ അകത്തോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈയൊരു ഡോർ ക്ലാപ്പ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡുവൽ ടോൺ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡോർ ക്ലാപ്പാണ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്രോം പിയാനോ ബ്ലാക്ക്
നമ്മൾ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സീറ്റ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാബ്രിക് സീറ്റാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സീറ്റിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ഓവർ ഡിസൈൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ സ്റ്റീയറിങ്ങിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റിയറിംഗ് വിലയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ആൾ ക്രോസിലൊക്കെ കണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അവർ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റീയറിങ്ങിൽ തന്നെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റീയറിങ്ങിൽ ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്കൊരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീയറിങ്ങിൽ നേരെ മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ കൺസോളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂൽ മൈലേജ് തുടങ്ങിയ സകല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ഡാഷ് ബോർഡ് നോക്കിയാലും മറ്റുള്ള വണ്ടിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന പോലെ ഒരു ഡാർക്ക് ഡിസൈൻ കളർ എന്നുള്ള നൽകിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ടിഗോളിൽ നമുക്ക് ടാറ്റ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റീലിയോടെ ആ ഒരു പോർഷൻ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാർബൺ ഗാൻഡ് ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് അത് നമുക്കൊരു പ്രീമിയം വണ്ടികളായ ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് ലോവർ ആ തുടങ്ങിയ വണ്ടിയിൽ കണ്ടുവന്ന ആ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എ സി വെൻസിന് ചുറ്റുമായിട്ടൊരു ക്രോം ഫിൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്കിയുടെ ഒരു സ്വിച്ച് താണ്ടി ആ ഒരു സ്വിച്ച് താണ്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ എ സിയുടെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കണ്ടു അവിടെ നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെ ഗിയർ ലിവർ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ അപ്പം ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ നമുക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ടിയാഗോയുടെ ഇന്ത്യയിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് വണ്ടിയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യമായ ഒരു വ്യത്യാസവും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ ടിഗോറിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് കളറാണ് ഡാഷ് ബോർഡ് നൽകിയിരുന്നതെങ്കിൽ അതിപ്പം ടിയാഗോയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സെവൻ ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് അതുപോലെ തന്നെ എ സി ബെൻസിന് ചുറ്റും ക്രോം ഫിനിഷ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ബോർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ കൺസോൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടിയാഗോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയുടെയും ഒരു റിയർ സൈഡിൽ ഒരു സ്പേസ് പരിശോധിക്കാം കാര്യമായ ഒരു വ്യത്യാസവും നമുക്ക് റിയർ സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ആകെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടിഗോറിൽ നമുക്ക് റിയർ സൈഡിൽ ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി സ്പേസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം രണ്ട് വണ്ടിയിലും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിക്കിയുടെ സ്പേസിനായിരുന്നു എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം ഇതൊരു സെഡാൻ വെർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൂടുതൽ ഡിക്കി സ്പേസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു നാനൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ലിറ്റർ സ്പേസാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ലിറ്റർ സ്പേസാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെഡാൻ വെർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയുടെയും എൻജിൻ ഭാഗം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ലിറ്റർ ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വണ്ടിക്കും വരുന്നത് സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് വണ്ടിയിലും വന്നിരിക്കുന്നത് ഡീസൽ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി അവൈലബിൾ അല്ല പെട്രോൾ പെട്രോളിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ
നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടി നമ്മൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടി നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻജിൻ വൈസ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് വണ്ടിയിലും സെയിം പവറും സെയിം മൈലേജ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വണ്ടി പരിശോധന നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഡിക്കിയൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ് കാരണം ഒരു സെഡാൻ മോഡലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പേസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സെഡാൻ മോഡലല്ല ഇതൊരു എൻട്രി ലെവൽ ഹാറ്റ് പാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിക്കിയിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ലഭിക്കുകയില്ല പിന്നീട് ഈ ഒരു വണ്ടി പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്രോമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എലമെൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ ഈ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒരു ക്രോം എലമെൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ടാണ് ഈ വണ്ടി വരുന്നത് ഇതിലൊരു പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഉപയോഗങ്ങൾ ഒരു ഫാമിലി യൂസിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാര്യം ഈ രണ്ട് വണ്ടി നമ്മൾ വൺ ലാക്കിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് കാര്യം സ്പേസ് ആയാലും എൻജിൻ പവർ ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ആ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു സെഡാൻ വെർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രീമിയം ഫീൽ ലഭിക്കും ഇതൊരു എൻട്രി ലെവൽ വാഹനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രീമിയം ടച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല അപ്പം ഒരു സെഡാൻ മോഡൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടിഗോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രി ലെവൽ ഹാച്ച് പാക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടിയാഗോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക